கண்ணன் கிரியேஷன் சார்பில் மாய மோகினி படத்துடைய இயக்குனர் எனக்கு என்னிடம் உதவியாளராக பணியாற்றியவர் தான் ராசா விக்ரம் ரெண்டு வருஷமாக பணியாற்றியவர் அவர் அவருடைய தந்தை வேறு யாரும் இல்லை எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் நெல்லை பண்ணால் பாபா விக்ரம் பெயரில் தான் கிட்டத்தட்ட எட்டு பத்து எட்டு படங்களுக்கு மேலே இயக்கியிருக்கிறார் அந்த கண்ணம்மாங்கிற படம் கலைஞருடைய கதையில் அந்த படத்துக்கு அவர் மாபெரும் ஒரு வரவேற்பு கிடைச்சது அவரிடமே தந்தையிடமே மகன் உதவியாளராக பணியாற்றியவர் அது மட்டும் இல்லாமல் பல எடிட்டர்களிடம் உதவியாளராக பணியாற்றியிருக்கிறார் அந்த அனுபவம் தான் இந்த மாயமோகினி படம் இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தது மாயமோகினி படத்தில் ரெண்டு சிறப்பம்சங்கள் அதாவது இப்போ சமீப காலத்தில் ஒரு ஆரர் மூவி பேய் படம் அப்படின்னு வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் இது பேய் படம் இல்லை ஆறு மூவியும் இல்லை வித்தியாசமான மோகினியினுடைய காதல் கதை ரொம்ப அற்புதமாக படமாக்கி இருக்கிறார் இயக்குனர் ராசா விக்ரம் இந்த படத்தில் ரெண்டு அம்சம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் கேரு விஜய மேடம் வந்து அம்மனாகவும் சாமியாராகவும் பல படங்கள் நடித்து வெற்றி பெற்றிருக்கு இப்பொழுது சித்தராக அற்புதமாக ஒரு கேரக்டரில் வித்தியாசமாக நடிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க குடும்பத்தில் மோகினி போய் அந்த குடும்பத்தில் இருந்து அந்த குடும்ப தலைவனை பிரிச்சுட்டு கொண்டு போகிறதுக்காக வேண்டி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக வேண்டி போராடும் அந்த அதில் எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் அந்த குடும்பத்தில் அவங்க ரெண்டுமே கணவன் மனைவி வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த மோகினியை விரட்டுவது தான் இந்த சித்தருடைய அந்த கேரக்டர் அந்த மேடம் வந்து பிரமாமல் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வரவேற்பு பெறும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை இன்னொரு முக்கிய அம்சம் பார்த்திங்கன்னா விசில் ஸ்வேதா ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு பாடலை பாடி அதில் சாரிகாவும் ஜோதிஷாவும் பாடி நடிக்கிற மாதிரி அற்புதமான ஒரு பாடல் அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்தை பார்த்தேன் நல்லா இருக்கு நீங்களும் பாருங்கள் நிச்சயமாக ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சத்தோடு இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு நீங்கள் பார்த்து இந்த படத்துக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஊக்கத்தை காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஹாய் என்னோடய பேர் வந்து சரிக்கா இந்த மாய மோயினி படத்தில் வந்து மோயினி ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் பிகாஸ் என்னோட ஷெட்யூலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக அந்த நைட் ஷூட்டில் தான் போச்சு ஆக்சுவலாக சாங்ஸாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி கேஆர் விஜயமா சாங் கூட எனக்கு நைட் ஷூட்டில் தான் போச்சு ஒரு சாங் மட்டும்தான் டே எஃபெக்ட் போச்சு பட் அது அவ்வளோ பெருசாக எனக்கு டூ டேஸ் போன அது வந்து பெருசாக தெரியல ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து என்னோடய ஓன் வாய்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு ஹாரர் மூவியில் ஒரு த்ரில்லராக பேசுகிறது சிரிக்கிறது எல்லாமே எனக்கு டேரக்டர் வந்து ரொம்ப கற்றுக் கொடுத்து எனக்கிட்ட வாங்கினாங்க லைக் அவ்வளோ எஃபெக்டாக பண்ண வச்சார் என்ன அண்டு எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு என்னோடய டீம் கோ ஆர்டிஸ்ட் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நைட் ஷெட்யூல் போகும்போது எங்கே நான் தூங்குனா டயர்ட் ஆகிடுவேனோ லைக் அந்த டைம் டைமுக்கு பேசிகிட்டே இருக்கிறது டைம் டைம் எனக்கு கூடிய இருக்கிறது என்னோடய டீம் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஐ நீ டு தேங்க்ஸ் தம் இந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும் நான் அண்ட் கம்மிங் எயித் இந்த மூவி ரிலீஸ் ஆகிட்ருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் ஒன்றும் படம் பார்க்கல நான் படம் பார்க்கணும் பெரிய ஸ்கின்ல எல்லோரும் பய பயம்புத்துற மாதிரி இருக்கா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நானே பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது எனக்கு அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து கேஆர் விஜய் அம்மா வந்து நைட் ஷூட் பண்ணியிருக்கு அவங்களோட வாழ்க்கையிலேயே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நைட் ஷூட் பண்ணது பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் வந்து அவங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் அவங்களோட எஃபெக்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எல்லோரும் தியேட்டர்ஸில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லோரும் தியேட்டர்ஸில் போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மோயினியோட கெட்டப் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக என்ன ஜென்ரல் ஃபோட்டோஸ் பார்த்து தான் ஆக்சுவலாக டேரக்டர் அவங்க என்ன ஓகே பண்ணியிருந்தாங்க எந்த ஒரு ரியாசல்ஸ் எடுக்கலை எந்த ஒரு ப்ரீ ஷூட் எடுக்கலை எந்த ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலை ஜஸ்ட் ஷூட்டுக்கு போனேன் ஷூட் போகும்போது நல்ல பெரிய எனக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய விக்கே எனக்கு தயார் பண்ணாங்க பிகாஸ் என்னோடய ஹேருக்கு மேட்ச் ஆகணும் லைக் அந்த மோயினி கெட்டப்புக்கு மேட்ச் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பெரிய விக்கே எனக்கு தயார் பண்ணியிருந்தாங்க விக்கு ஒயிட் சாரு எல்லாம் கொடுக்கும்போது லைக் எப்படி பார்க்குறது எனக்கு ஏன் நானே கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துச்சு லைக் எப்படி சொல்கிறது மோயினி பொட்டு வைக்கலாமா வைக்கக்கூடாதா லைக் வலையில் போடலாமா அந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஸ் ஆகிடுச்சு என்னை வச்சுட்டு அண்ட் அதை லாஸ்ட் வந்து ஒரு மஞ்சள் கலர் பொட்டு
ஒரு விசேஷம் என்னென்னா இந்த படத்தினுடைய கதை என்னுடைய படத்தின் தயாரிப்பாளர் கே தங்கவேல் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மை சம்பவம் இந்த கதையை நான் அவர்கிட்ட சொன்னபோது அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆகிடுச்சு சார் இது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ஆச்சரியம் அந்த அவர் என்ன அந்த கிராமத்துக்கே கூட்டிகிட்டு போனார் அந்த கிராமத்தில் அவர் மோகினியோட வாழ்ந்த பகுதிகளெல்லாம் என்னை கூப்பிட்டு போய் காமிச்சார் நான் இந்த படத்தில் என்ன மாதிரி இந்த கதையில் என்ன மாதிரி கற்பனை செய்து வச்சுருந்தேனோ அதே மாதிரி சூழ்நிலைகள் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ஸ் அங்கே கிடச்சிது எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் அதே ஊரில் அதே கிராமத்தில் அந்த காட்சிகளை படம் ஆக்குனேன் படம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்குது இதில் கே ஆர் விஜய அம்மா ஒரு சித்திரை நடிச்சிருக்காங்க அவங்கள பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில் ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க சாரிகா மோகினியாக நடிச்சிருக்காங்க ஜோதிஷா அப்புறம் குஷ்புவோட பிரதர் என்னுடைய அருமை நண்பர் அப்துல்லா அவர்கள் இதில் கட்டை வேடத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அவர் ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காரு நல்ல ஒரு நான்கு ஐந்து சண்டை காட்சிகளில் சிறப்பாக நடிச்சிருந்தார் இது ஒரு ஐந்து பாடல்களும் நான்கு சண்டை காட்சிகளும் இந்த படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதில் இமான் அண்ணாச்சியும் இரட்டை வேடத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அது இல்லாமல் பூவிலங்கு மோகன் பாய்ஸ் ராஜன் சிசர் மனோகர் அப்புறம் எஸ் என் பார்வதி போன்ற பல மகாநதி சங்கர் போன்ற பல நடிகர்கள் நடிச்சிருக்கிறாங்க இது ஒரு சிறப்பான படம் இந்த படம் வருகிற எட்டாம் தேதி வெளிவர இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் இந்த படத்துக்காக நாங்கள் இரவு நேரங்களில் வேட்டவளம் திருவண்ணாமலை பாண்டிச்சேரி அப்புறம் அதிக நூறு அதிகம் குப்பங்கிற கிராமத்துலேயும் படம் ஆக்கணும் இது ரொம்ப ஒரு அமானுஷ்யமாக இருந்தது அந்த படம் அந்த பகுதிகளில் நாங்கள் இரவு நேரங்களில் படம் ஆக்கினபோ எங்களோட ஆர்ட் டைரக்டர் அவர்கள் படத்தினோட முதல் நாள் படப்பிடிப்பிலேயே இறந்து போயிட்டார் அது ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது எங்களுக்கு அதே மாதிரி கதாநாயகன் அப்துல்லா அவர்களுக்கு அன்னைக்கு முதல் நாள் முதல் காட்சி மோகினியோடு நடிக்க வேண்டியிருந்தது அப்போ மோகினியாக சாரிகா வேடமிட்டு வந்து நின்னப்போ அவருக்கு பயங்கர குளிர் ஜுரம் வந்துடுச்சு திடீர்னு அவரோட கவுண்ட் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனால் அவர் அவர் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கார் உடனே சென்னை கூப்பிட்டு போனால் உயிருக்கு ஆபத்து என்ன இருந்தேன் எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாகிடுச்சு ஒருவேளை மோகினியோட எஃபெக்ட் ஆகுது என்ன நினச்சோம் எல்லா படப்பிடிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டு நாங்கள் சென்னைக்கு வந்துவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் சார் இப்போ நான் ரெடி ஆகிட்டேன் போகலாம் சார் திரும்ப போ பண்ணலாம் அன்றைக்கி என்னமோ அந்த பொண்ணை பார்த்தவொடனே எனக்கு உண்மையாகவே ஒரு மோகினியை பார்க்குற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஒரு பயம் வந்துடுச்சு சார் அப்படின்னா அது உ சில நேரங்களில் அந்த சூழ்நிலைகள் அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போதும் உண்மையிலேயே மோகினியா அப்படின்ற அளவுக்கு அது இருந்தது இவர் அப்துல்லா அவர்கள் பொழைச்சிட்டாலும் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து அன்றைக்கி இரவே இறந்து போயிட்டார் அது எங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது இந்த நேரத்தில் அவரோட குடும்பத்துக்கு எங்களோட இரங்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் வணக்கம் கே தங்கவேல தயாரிப்பாளர் மாயமோகனி கண்ணன் கிரியேஷன் மாயமோகனி தயாரிச்சிருக்கேன் இப்போ படம் வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அதியனூர் அதிகப்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த இது உண்மை சம்பவம் அந்த படம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த இருபத்தஞ்சி வருஷம் என்ன நடந்த கதையை படமாக நடிச்சு எடுத்திருக்கேன் டேரக்டர் ராசா விக்ரம் இந்த படத்தை இயக்க இருக்கார் இது வந்து நான் ஒரு தயாரிப்பாளராக இல்லாத அவங்களில் ஒரு ஆளாக தான் டெக்னீஷியனில் நான் ஒரு ஆளாக தான் எல்லோரும் நான் நினச்சி பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் நான் ஒரு பஞ்சாய் ஒரு த ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவராக நடிச்சிருக்கேன் நான் உண்மையாகவே நான் பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்தேன் அந்த கிராமத்தில் போன டைம் இந்த படத்தில் முக்கியமாக சொல்ல போனால் கே ஆர் விஜய் வந்து இந்த படத்தில் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக சித்தர் கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காங்க இப்போ இரவில் யாருமே அந்த விஜயமாக வந்து அந்த நைட்டில் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இந்த கதையை சொல்லி இந்த நாங்கள் அந்தளவு பெரிய ப்ரொடியூசர் இல்லாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் ஒரு கோயிலில் இரவில் வந்து நாலு நாள் மழை மழை இருந்தாலும் அவங்க இது பண்ணிவிட்டு ஃபோர் டேஸ் இருந்து இந்த முழுக்க முழுக்க நாற்பது நாளுமே இரவில் தான் இந்த படம் எடுத்தார் பதினாறு லொக்கேஷனு இந்த படத்துக்காக இது பண்ணியிருக்கு அஞ்சு சாங்கு நாலு பாயிட்டு கதை வந்து ஃபேமிலியே பார்க்குற கதை தான் இது வந்து படம் வந்து பேய் கதை இல்லை மோகினி சம்மந்தப்பட்டது ஏன்னா என்னுடைய லைஃப்பில் நடந்த உண்மை சம்பவம் இந்த படமாக எடுத்திருக்கேன் அதை விட ஹீரோ வந்து குஷ்புடைய பிரதர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார் அப்துல்லா அவர் டபுள் ஹீரோ என்ன நடிச்சிருக்கார் ஹீரோ அப்புறம் இமான் நினச்சி ரொம்ப பண்ணியிருக்கார் மாமாவோ ஹீரோ மாமாவோ ஆட் பண்ணியிருக்கார் வேறு ரெண்டு கேரக்டராக பண்ணியிருக்கார் 
எஸ் என் பார்வதி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மதர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அதை விட இவர் பூங்குழி மோகன் அவர் ஃபாதராக ஆட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காரு பாய்ஸ் ராஜன் எஸ் என் பார்வதி அப்புறம் சிஸ்டர் மனோகர் அப்புறம் டெக்னீஷியல் வந்து எல்லோரும் எனக்கு ஒத்து வச்சாங்க இந்த படம் நல்லா வரணுன்ட்டு கடவுளை நான் வேண்டிக்கிறேன் நான் சொல்ல போனால் என்னுடைய லைஃப்பில் நான் இந்த லோக்கெலாம் இருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன் நான் சென்னைக்கு வந்து நான் சைக்கிளில் வந்து வந்தேன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சிவில் ஒர்க்கில் வந்து ஹார்டு இந்த சினிமா தேட்டரே வச்சுருந்தேன் தேட்டர் சினிமாவே வேணான்னு இருந்தேன் இந்த படம் கதை என்னுடைய கதையாக இருக்க இயக்குனர் சொன்னதால் நான் சரி வந்துட்டு ஒத்து எல்லாம் படம் முடித்தாச்சு செப்டம்பர் எயிட்டு வந்து ரிலீஸாக பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் டிவியில் பார்க்குறத விட இங்கே தேட்டரில் வந்து பார்த்து படம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாவே இந்த படம் வெற்றி பெற என்னுடைய கடவுளுடைய வார்த்தைகள் நான் எல்லோரும் என்னை வார்த்தை நல்லபடியாக வரணும் வளரணுன்றது என்னுடைய வார்த்தைகள் முக்கியமாக சொல்ல போனால் இந்த படம் விஜயம்மா கேர் விஜயம்மா இந்த படத்துக்கு எங்களுக்கு வந்தது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் நான் சொல்ல முடியும் படம் நல்லா வரணுட்டு அம்மாவும் வந்து ரொம்ப வார்த்திருக்காங்க என்னுடைய வார்த்தைகள் சார் ஆ ஆ வணக்கம் நான் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராமுரேஷ் நம்ம இந்த படம் மாயமோனி படம் மாயமோனி படத்தில் அஞ்சு சாங் இருக்குது அஞ்சு சாங் நல்லா வந்திருக்கு எல்லாம் பாண்டிச்சர் பண்ணோம் ஒவ்வொரு சாங் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலாக இருக்குது படம் நல்லா வந்திருக்கு நன்றி வணக்கம் தேங்க்ஸ் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க பாண்டிச்சேரி காஞ்சிபுரத்தில் ஷூட் பண்ணுறது எயிட்டி பர்சன்ட் நைட் எஃபெக்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டே எஃபெக்ட்டு கே ஆர் அம்மா அண்ணாச்சி அப்துல் அசர் சாரிகா ரோஷா பொண்ணடிகள் நடிச்சிருக்காங்க டைரக்டர் ராஜா விக்ரம் ப்ரொடியூசர் வந்து கண்ணன் கிரியேஷன் தந்தவேன் எட்டாம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது ஹாய் என் பேர் அப்துல்லா நான் மாயமோகினி படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மெயின் லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டபுள் ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு சிட்டி கேரக்டர் ஒரு வில்லேஜ் கேரக்டர் மாயமோகினி ஆக்சுவலி இதை பெய் படம் மட்டும் சொல்லும் கூடாது திஸ் இஸ் அ லவ் ஸ்டோரி காமெடி இருக்கேன் இது ப்ரொடியூசரோட ஆக்சுவலி ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கேன் கேஆர் விஜயா மேடம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இமா நன்னச்சி இருக்காங்க அண்ட் எயித் செப்டம்பர் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ நீங்கள் ப்ளீஸ் தேட்டரில் பாருங்கள் வி நீட் யோர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் ப்ளஸஸ் ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்